Habari mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili TV ni kukaribisha tena katika Swahili Habari. Mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Maria Mumtani na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa naye Kelvin Nyorobi. Karibu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amesema iko haja ya kufanya marekebisho ya sheria ili kuwabana wanaoingia nchini bila ya kufuata taratibu za Tanzania. Waziri Nchemba ametoa kauli hiyo wilayani Bagamoyo wakati akiwa katika ziara ya kutembelea gereza la Kigongoni lililopo wilayani humo. Hao wanatakiwa warudishwe kwa gharama za walipokodi wa Tanzania. Sasa hii haiko sawa kwamba hawa watu wana, wanafanya makosa kwa makusudi kwa sababu wanapanga kuanzia kule kule kuja bila kufuata utaratibu na wanajua watakaa wakishamaliza kifungo ni ama wapite na wasipopita watarudishwa kwa ndege mpaka kwa, kwa gharama za za, za, za walipokodi wa Tanzania Kauli hiyo ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi imekuja kufuatia taarifa iliyotolewa na mkuu wa magereza mkoa wa Pwani Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Magereza SACP Bodi Mwambingu kwamba asilimia arobaini ya wafungwa katika mkoa wa Pwani ni wageni kutoka nchi mbalimbali mbali ikiongozwa na Ethiopia. Kufuatia taarifa hiyo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba amesema haiwezekani wahamiaji haramu wasafirishwe kwa gharama za serikali ambazo ni kodi za wananchi ukizingatia tayari wameshatia hasara ya kula chakula cha serikali pindi walipotumikia kifungo Aidha Mheshimiwa Migulu amesema ipo aja ya kupitiwa upya kwa sheria hizo ili kuona namna ya kutoa adhabu kubwa zaidi kwa miaji ya ram na sio kufungwa mwezi mmoja na kisha wanarudia makosa hayo. Tuna kazi ya kufanya kwenye kipengele hicho cha sheria. Moja kama serikali na kama wizara hatutaruhusu watu waingie bila utaratibu kwenye nchi yetu. Yeyote anayeingia bila utaratibu atafika kwenye mkono wa sheria. Na yeyote anayewezesha watu kuingia bila utaratibu na kupita bila utaratibu atafikishwa kwenye mkono wa sheria. Na wale wanaotumia magari yao kuwabeba tutayataifisha siku hiyo hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO limekutanisha sekta za afya, mifugo, wanyamapori na kilimo nchini Tanzania ili kujadili namna ya kufanya kazi ya pamoja katika utendaji juu ya afya mmoja, mpango unaosisitiza namna bora ya kuzuia magonjwa yanayotoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu ijulikanayo kama afya moja. Mkurugenzi wa Idara ya Uratibu wa Maafa Ofisi ya Waziri Mkuu Brigadia General Mbazi Msuya Anasema ofisi yake inaona ni fursa kubwa katika mikakati ya kuzuia kujiandaa na kutokomeza kabisa magonjwa ya wanyama kwenda kwa binadamu. Umuhimu huu unatokana na ukweli kwamba magonjwa na athari nyingine za binadamu kwa kiasi kikubwa ambacho kinakadiriwa kuwa asilimia 60 hadi 80 zinahusisha wanyama. Hivyo basi wadau kutoka katika sekta ya afya ya binadamu, sekta ya afya ya mifugo, sekta ya afya ya wanyamapori na wana mazingira katika nchi yetu wamekuwa wakipanga mikakati ya pamoja na kutekeleza masuala mbalimbali katika nyanja hizo za agenda ya usalama wa afya moja duniani. Mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Rita Njau anasema ni faraja kuwa na mapokeo chanya kutoka kwenye wizara husika na kuwawezesha watoa huduma mbalimbali kuwa na uelewa wa pamoja katika kushughulikia masuala ya afya ya pamoja. Shirika la Afya Duniani WHO inajivunia kwa warsha hii ya kitaifa inayoleta pamoja wizara mbili kwa pamoja zitakazofanya kazi kwa pamoja kuimarisha swala hili la afya moja kama inavyotambulika WHO inaboresha miongozo katika nchi wanachama inayoelezea matukio mahususi ya kiafya Dr. Janet Magamba ni mkurugenzi msaidizi wa Kinga kutoka Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto nchini Tanzania anasema ni muda mwafaka kujadiliana juu ya magonjwa hayo 
kwani kwa sasa jamii inahitaji uelewa wa kutosha tunafahamu kabisa kwamba bila jamii kuelewa vizuri namna ya kutambua magonjwa hatutaweza kuyadhibiti kwa hiyo mpango mkakati pia umejikita ni namna gani ambavyo tunaweza pia tukawaelimisha wanajamii tukawa tukawashirikisha katika mipango yetu namna ya kuweza kutambua vizuri haya magonjwa Upinzani umekataa kuyatambua matokeo ya uchaguzi wa majimbo uliompa ushindi mkubwa rais Nicolas Maduro na chama chake kinachoelemea siasa za mrengo wa kushoto wakitisha maandamano kudai kuhesabiwa upya kwa kura. Hata kabla ya tume hiyo ya uchaguzi kutangaza matokeo hayo mapema leo, tayari muungano wa upinzani ujiitao mshikamano wa kidemokrasia ulishatoa idhari kwamba ulikuwa na taarifa za tume hiyo kuyachezea matokeo halisi ya kura. Mkuu wa kampeni wa muungano huo Gerardo Baid aliwaambia waandishi wa habari mjini Caracas kwamba si raia wa nchi hiyo wala wenzao duniani kote walio tayari kukubali kile alichokiita mchezo wa kutunga. Naye mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi Tibisai Lukena alitangaza kwamba chama cha kisosialisti kinachotawala Venezuela kimejizolea majimbo 17 na upinzani ukiwa na majimbo sita tu katika uchaguzi wa jana ambao asilimia sitini na moja ya wapiga kura walishiriki. Ushindi huu mkubwa kwa chama cha Maduro umewashangaza wapinzani na wachunguzi wa maoni ambao walitabiri kuwa upinzani ungelishinda kwa wingi kwa asilimia 44.7 dhidi ya asilimia 21.1 za chama tawala. Tayari utawala wa Trump wa Marekani umeshawekea vikwazo maafisa wa serikali akiwemo rais mwenyewe Maduro huku akitarajia kwamba umoja wa Ulaya nao huenda ukachukua hatua kama hiyo. Chama cha wafanyakazi waandishi wa habari Jouta kimeandaa semina ya siku mbili na waandishi wa habari wanawake kujadili mambo mbalimbali mbali ikiwa ni pamoja na changamoto wanazokabiliana nazo katika kazi zao za kila siku. Sofia Ngalapi ni makamu mwenyekiti wa mpito anasema wameamua kukutana ili kutafuta mchakato wa kupigania kupata chama kitakachokuwa kinapigania haki za waandishi wa habari wanawake hapa anaelezea kwa hiyo ni kuangalia mazingira mbalimbali ya changamoto tunazokutana nazo waandishi wa habari kama waandishi wa habari wanawake kama wanawake tunazokumbana nazo katika vitu vya habari lakini tuangalie tutazitatuaje ili tuweze kufanya kazi kwa ubora zaidi na kuhudumia jamii vile vile katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa habari nchini Tanzania Timothy Kitundu amesema mpaka sasa hakuna usawa wa uhiano mzuri kati ya wanawake na wanaume katika utendaji wa kazi hali inayopelekea wengine kulemewa usawa wa kijinsia unazingatiwa kwa hasa hasa kuzingatia mikataba namba 98 na 87 wa mm, eh, shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia kazi yani shirika la kazi duniani hivyo tumeamua kuandaa semina hii ili kujaribu kuweka uhiano sawa kati ya majukumu ya wanawake na wanaume katika tasnia ya habari. Wakati huo huo Morin Oding anasema baada ya kugundua changamoto zilizopo chama kitachukua hatua za kutatua changamoto hizo na kuweka mazingira ya kuridhisha kwa waandishi wa kike. Lengo la hichi chama ni kuja kuibua kwanza hayo matatizo alafu vile vile kuhakikisha kwamba inaweka mikakati ambayo inaenda kutatua matatizo kama ma, uh, masuala ya uh, ubaguzi um, masuala ya mishahara masuala ya huduma za afya pamoja na na rushwa mbalimbali mbali ambazo zinaendelea ikiwemo rushwa ya ngono humo maofisini akizungumzia kutokuwepo kwa bima ya maisha kwa waandishi wa habari Beti Masanja amesema kuna kila sababu ya kuunda chama kitakachosaidia upatikanaji wa haki hiyo tumeona wafanyakazi wa vyombo vya habari tuna shida moja kwa sababu hatuna bima za maisha katika shughuli zetu kwa sababu waandishi wa habari ni hatari sana kwa hiyo tunajaribu kuangalia tu tuafute namna ya kukabiliana na tatizo hili 
kwa kuunda chama ambacho kitapigania maslahi ya vyombo vya habari na hasa ukiangalia wanawake tuna mahitaji ambayo ni tofauti kidogo na waandishi wa kiume lakini mwisho wa siku tunasimama kama wote waandishi wa habari Watu wasiopungua mbili wamepoteza maisha kufikia sasa kutokana na mafuriko na vimbunga katika maeneo kaskazini katikati ya Vietnam. Shirika la kupambana na majanga la nchi hiyo limewataka wakazi wa maeneo hayo wahame na kwenda nyanda za juu kuanzia leo Jumatatu ili kuepusha maafa zaidi. Taarifa ya shirika hilo limesema kuwa maelfu ya nyumba katika maeneo hayo yamezombwa na mafuriko hayo huku ekari ya msini na nne elfu za mashamba ya mpunga zikiaribiwa na janga hilo. Habari zinasema kuwa mafuriko hayo yalianza tangu wiki iliyopita na kuharibu miundombinu yanayesabibiwa kuwa makubwa zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Watu karibu ishirini wamefukiwa kwenye maporomoko ya udongo katika mkoa wa Hoabin ambao ni katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na majanga hayo ya kimaumbile. Serikali imeonya kuwa kimbunga kanuni kinatazamiwa kusababisha mvua kubwa kuanzia leo Jumatatu katika maeneo ya kaskazini na katikati ya nchi hiyo ya Asia. Serikali imewataka wakazi wa maeneo hayo wanaotumia boti na mitumbwi kuacha mara moja na kutokuelekea sehemu kinapotokea kimbunga hicho Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2227 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2955 na kuuzwa kwa shilingi 2985. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2630 na kuuzwa kwa shilingi 2656. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 60 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 77. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 70. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Kelvin Nyorobi. Kelvin Nyorobi anaitimisha swahili ya habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia. Mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Maria Mumtani. Kwa pamoja tunawatakia wakati mwema.